Bienvenidos al segundo episodio de nuestro documental La Magia de Six Flags México, un viaje a través del tiempo. En el episodio anterior se abordó la historia de Reino Aventura, de cómo se creó el parque, cómo evolucionó hasta la compra de Six Flags. En este episodio veremos la transformación de Reino Aventura a Six Flags México y sus novedades hasta el 2014. En marzo de 1999, Premier Parks, la compañía dueña de Six Flags, uno de los nombres más grandes y reconocidos en la industria de los parques temáticos, adquirió Reino Aventura por 59 millones de dólares. El parque fue renombrado como Six Flags México y los visitantes pronto descubrirían que este cambio no solo trajo un nuevo nombre, sino también muchas mejoras y novedades emocionantes. Desde la adquisición, Six Flags México se han invertido 40 millones de dólares en las construcciones de 20 nuevas atracciones, la renovación al parque para su futura inauguración. Pero en el cambio de Reino Aventura a Six Flags México, el parque nunca cerró sus puertas, estuvo operando como Reino Aventura hasta su último día de operaciones el 13 de abril del año 2000, mientras que todos los juegos nuevos de Six Flags México estaban en construcción. Una experiencia única está ocurriendo Y no volverá a repetirse Reino Aventura está transformándose En Six Flags, México Para conservar el estilo de Six Flags, se efectuarían varios cambios de temática en las diferentes áreas del parque, haciendo cambios en los pueblos y sus nombres. Pueblo marroquí para convertirse en Villa Hollywood. Los pueblos originales que se quedaron son pueblo mexicano, pueblo vaquero, pueblo francés, pueblo suizo y pueblo polinesio. También hubo cambios de nombres de varias atracciones de Reino Aventura, con la transformación a Six Flags México, el globo bobo a los globos de Elmer, que es una atracción de 1993, Reino Jet a Marvin el Marciano, Aventura Espacial, Barón Rojo a la Escuela de Vuelo de San Bigotes, las mini motos, el trenecito y las orquitas que bueno, ya no están. Como olvidarlo, Moisés Félix Sangri tenía dos mesecitos de nacido y ahí estaba subiéndose a todo lo que se podía en mis brazos. Así apareció un gran cambio en la industria de los parques de diversiones y entretenimiento en México con la llegada de nuevas atracciones que se convertirían en las favoritas del público. Además de que romperían récords de México y Latinoamérica, Batman The Ride y la triple torre Kilauea. Ahora Batman regresa en un vuelo impresionante. 500 toneladas de acero suspendido invadiendo el cielo de la ciudad. En una montaña rusa que amenaza sorprendente desde lo alto. Siente la adrenalina. Vive la leyenda. Múntate al cielo en Batman The Ride en Six Flags México. También llegaron a Six Flags México 20 atracciones nuevas. Voodoo, Roller Coaster Junior, conocido como Zapatito, Catapulta, Curandero, Piñas Locas. Ya llegó a México el mundo de Six Flags. Vive la diversión y todas las emociones que podrás encontrar en los mejores espectáculos y atracciones de México. La diversión ya está aquí. Six Flags México. También recibió al teatro más grande del parque, el Teatro Chino, que presentó excelentes espectáculos a nivel internacional realmente inolvidables. Dos meses más tarde abriría sus puertas la montaña rusa Medusa. 
Ahora en Six Flags México, Medusa, un monstruo inmortal con cabellos de serpiente entrelazados en el viaje más espeluznante. Cada caída congela tu sangre. Siente el cascabeleo de esta poderosa montaña rusa. Medusa, no mires hacia abajo. Puedes convertirte en piedra. Iremos con, un, con una entrevista con Alex Pancha, visitante de Reino Aventura, a quien le tocó varios de los cambios del parque. No, no había tanto, pues de hecho no había redes sociales, no había nada. Entonces, sabía yo que era una empresa importante, que era una empresa como de tipo de, de Disney, era lo que yo sabía y todo, y me emocionaba justamente por los anuncios que habían hecho de las atracciones que iban a llegar. No, ¿Qué fue? No, no Batman the tenía... Ride, Medusa. Medusa. Aunque Medusa no abrió el día de la... Del, no, tardó. De la Va, es, tardó bastante abrió tiempo. Después. Como no, un, dos Batman meses. Batman también, ¿no? No, Batman ¿Cómo? se abrió. Batman, Batman abrió, abrió sí. Hay una Batman placa. En el parque hay una placa. Batman abrió el mismo día. No sé si sigue esta fue... placa. Y había una fila que daba hasta la entrada. Todo transcurría normal y genial en Six Flags México hasta el 2002, que Gary Story decidió adquirir para Six Flags México una nueva montaña rusa D.H. Morgan. El modelo sería Hypercoaster, con la temática del superhéroe de DC Comics, Superman, nombrada como Superman el último escape, que para mí es mi super favorita, con todo y mis 55 años aún sigo siguiéndome y me sigo disfrutando las caídas verticales de más de 90 kilómetros por hora, sin duda, tan icónica, donde el reconocido Milton Garduño, creador del desaparecido Club de Montañas Rusas de México, y su ahora esposa Luisa, se declararon su amor eterno. ¡Ay, ¡Oh, qué bonito! Ok, durante la construcción tuvieron problemas con el entonces gobierno del Distrito Federal, que se detuvo por dos años. Finalmente, en el verano del 2004, continuó la construcción de esta montaña rusa y finalmente en noviembre de 2004 abrió sus puertas al público. Ahora Coca-Cola es tu boleto de entrada para el mejor espectáculo en Six Flags México. Batman inicia. Stop Show. Presenta en taquillo de base de Coca-Cola 600 mililitros y obtén 90 pesos de descuento en tu admisión general de adulto. Ven ya y vive toda la emoción de Batman inicia. Stop Show. Solo en Six Flags. Toma lo bueno. Coca-Cola. Six Flags México atravesó un periodo de cuatro años sin nuevas atracciones. La cadena había sufrido fuertemente afectación por la crisis económica, lo que llevó a la venta de varios de sus parques, incluyendo Waterworld, Splashdown y Darien Lake. Recuerdo al pequeño Sangre diciéndonos, por favor, hay que hacer algo para salvar a Six Flags. Yo amo mucho este parque, hay que juntar dinero y dárselos. Ay, mi bebé. Afortunadamente, la crisis terminó. Daniel, ¿qué es lo primero que quieres hacer? ¿Te quieres subir algo? Daniel Daniel Hay momentos que solo vivirás en Six Flags México Solo Six Flags tiene Medusa y Kilauea Y es el único parque del país con el show de Batman Crea tus memorias familiares en Six Flags México Six Flags ofrecía espectáculos sin igual Desde el acuático con sus hermosos delfines Lobos marinos Que eran el deleite de niños y también de adultos no faltó el día en que yo soltara mi lagrimita, pues amo esos animalitos. Sin olvidar que el teatro chino ofrecía excelentes puestas en escena de las películas de Batman al momento. A mí no me molestaba ver el show una y otra vez, hasta memorizar los diálogos, eran geniales. Al nivel de cualquier parque de los Estados Unidos, pero orgullosamente hecho en México. Ya llegó la magia de Magic Light Parade. Six Flags te acerca como nunca a un mundo mágico y deslumbrante. Vive días llenos de emoción y noches llenas de magia. Algo asombroso que iluminará esos momentos familiares que se recuerdan por siempre. Magic Light Parade. Días de emoción, noches de magia. Six Flags México.
En el año 2009, Six Flags México presentó su nueva atracción, la montaña rusa de Dark Knight Coaster, la cual reemplazaría al anterior tren de Santa Fe, ubicada en la entrada de la zona temática donde antes estaba el Expreso Santa Fe, un trenecito que recorría gran parte del parque. El recorrido de esta atracción es oscuro y cuenta con efectos especiales, curvas inesperadas y caídas mientras, mientras te escapas del Joker y de sus secuaces, inspirada en la película de Batman, The Dark Knight. Esta montaña rusa abrió sus puertas el 21 de marzo del 2009 y curiosamente las vías utilizadas en la zona de espera y la estación son originales del antiguo tren de Santa Fe. Six Flags México no solo ofrece emociones extremas y familiares, sino que también eventos especiales que los visitantes pueden disfrutar durante todo el año. Desde la celebración de Halloween y el Día de Muertos, donde el parque se transforma en un mundo de terror y magia, con callejones oscuros y pasillos escalofriantes, donde pueden perseguirte aterradores zombies, monstruos, espectros espeluznantes, brujas o vampiros. Ah, qué días aquellos inolvidables donde los shows del teatro chino eran verdaderas puestas en escena con música y actuaciones geniales bajo la dirección y producción de Jorge Bonilla. El audio del parque por muchos años a cargo de nuestro amigo el Rub o Rubén, el maestro del audiovisual del parque. Todo era magia, subir al glorioso Superman, ir ver el parque solo iluminado por luces rojas que parecían flamas y el encanto del humo de las máquinas de niebla artificial, hasta la mágica experiencia navideña. Six Flags México ofrece algo para todos los gustos y todas las edades. En el 2012, Six Flags México presentó dos nuevos festivales emocionantes para los visitantes. El Festival de Terror ofreció una experiencia única y aterradora con nuevas atracciones y espectáculos de diferentes niveles de intensidad. Del 5 de octubre al 4 de noviembre, los visitantes pudieron disfrutar de cinco atracciones escalofriantes. Monster Circus, Pantano Swampo, Valakia, la carnicería y Vampire Infestation. Realmente geniales. Fantasmas, zombies y cualquier personaje que sus miedos les permite imaginar, la acompañarán para mostrarles que sus sospechas eran ciertas. En efecto, el terror se ha apoderado de Six Flags México. Ha llegado por primera vez a México la celebración más escabrosa que hayan conocido. Festival del Terror. En el mismo año, Six Flags también presentó Christmas in the Park, un evento especial para celebrar la magia de la Navidad. El parque se llenó de adornos navideños, luces y esculturas luminosas, creando un ambiente mágico para que los visitantes disfrutaran en familia. Este evento se ha convertido en una de las tradiciones más queridas de Six Flags México, donde los visitantes pueden experimentar la alegría de la temporada navideña.
A continuación, iremos con una entrevista con Gabriel Mares en su personaje del malvadote Kubak para Moisés Sangri, quien tuvo la oportunidad de ser víctima junto con Delfino para ser devorado por su clan. Gabriel Mares es alguien muy especial, así como para nosotros como familia, muchísima gente más lo conoció, marcó un precedente en lo que es un host de un par temático. Representa además alguien a quien podemos reconocer como un super showman, pues no solo lo ubican como artista, sino también por ser alguien versátil y listo para hacer cualquier cosa que se les ocurra. Y es nuestro amado líder de zombies, monstruo, sepulturero y líder del fin del mundo, en su interpretación de Kubak. Excepcional tu colaboración en Six Flags México como talento del Festival de Terror y de Christmas in the Park. Yo entré como un actor más, cualquiera hice el casting que, que se hizo. Yo en ese entonces trabajaba en Kitsania, en Kitsania del, de Cuicuilco. Uh -huh. Yo trabajaba ahí. Yo era coordinador del área de entretenimiento de Kitsania. Oh. Y eh, una... Una amiga, otra coordinadora que estaba ahí, me dijo, oye, eh, van a hacer audiciones en Six Flags para, para un nuevo evento que hay de terror. Vamos, es en la noche, entonces pues, nos daba tiempo perfecto en la mañana ir a, a Kitsania y en la noche podíamos ir a festival. Y ya, ah, pues ahora le vamos. Hicimos el casting y <ríe> ella no se quedó, <ríe> ella no la eligieron para el casting, pero a mí sí. Entonces, ¿Cuál fue tu primera persona? ¿En qué personaje? Fue... Entré a, se llamaba Circus, era la atracción del circo donde estaban los payasos. ¿Era que era el Office eh, of... No, en ese entonces era, esa atracción estaba en lo que ahorita es Justice League, atrás del Superman, todo eso era un terreno, era literal terreno baldío, o sea, ni siquiera era estacionamiento. Era por la en, entrada de atrás que la gente de Six le conoce como el estacionamiento gótico. Sí. Que es lo que está atrás del... Sí, porque vamos a vámonos de fiesta. En estos eventos especiales de Six Flags México, no solo te brinda una experiencia única e inolvidable. Hay otra parte que es la que a mí también me gusta mucho, y esa es la parte gastronómica. Pues con el Festival de Terror, la comida también formaba parte importante. ¿Quién no probó la pizza Katrina, los dedos de zombie, las alitas radioactivas? Mmm sino que también son una excelente manera de atraer nuevos visitantes y man mantener a los que ya existen interesados y comprometidos con el parque. Sangri lleva sus 23 añitos de vida más que comprometido. En septiembre del 2012, Six Flags México anunció una nueva atracción que llegaría al parque al siguiente año. Esta atracción prometía llevar la emoción de las montañas rusas a un nuevo nivel y estaba tematizada en uno de los villanos más icónicos de DC Comics, The Joker. Esta Spinning Coaster, como se le llama, cuenta con vagones que giran mientras avanzan, lo que da una sensación única y emocionante a la experiencia de la montaña rusa. A pesar de ser anunciada como una nueva atracción, esta montaña rusa en realidad fue ubicada desde el parque de diversiones Six Flags Discovery Kingdom, donde era conocida como Pandemonium. Para darle lugar a esta nueva atracción, Six Flags México tuvo que tomar la difícil decisión de retirar otra atracción popular, Canoa Krakatoa, una atracción original de Reino Aventura.
Finalmente, la espera terminó. El Joker se inauguró el 7 de marzo del 2013. Compañeros, quiero darles la más cordial bienvenida a la presentación de lo que será el octavo roller coaster para este parque, la octava montaña rusa para este parque, que va a ser The Joker. Dos, uno, The Joker. No todo el 2013 fue de pura diversión y felicidad, ya que una noticia impactó a los fanáticos de las montañas rusas en México después de que por muchos años proporcionara emoción y aventuras a miles de visitantes. La famosa montaña rusa de madera medusa cerró sus puertas para siempre. Esto fue un gran golpe para los entusiastas de las montañas rusas ya que Medusa era considerada una de las atracciones más icónicas y populares del Parque Six Flags México. Con su cierre, solo quedaba una montaña rusa de madera en todo México, en la Feria de Chapultepec. Y bueno, pues ya estamos preparándonos para la última vuelta de Medusa. Como les voy a mostrar, ya está la estación lista. Ya no hay nadie aquí en la zona Q. Vamos a entrar a la última vuelta de Medusa. Adiós, Medusa. Finalmente llegó el 18 de agosto del 2013 y a las 20 horas con 13 minutos salió de la estación el último tren de Medusa. Los visitantes se reunieron en la salida despidiéndose de la icónica atracción mientras las luces se apagaban y la montaña rusa se sumergía en la oscuridad. Parecía que el legado de Medusa había llegado a su fin. Pero la historia de las montañas rusas en México estaba lejos de terminar. En febrero del 2014 se anunció que una nueva atracción llegaría al Parque Six Flags México para re reemplazar a la querida Medusa. Medusa Steel Coaster es la nueva atracción que promete llevar la emoción de las montañas rusas a un nuevo nivel. Con una estructura de acero de 57 metros de altura y una velocidad máxima de 93.3 kilómetros por hora, con tres inversiones siendo única en su tipo en México y Latinoamérica. Six Flags México presenta Medusa Steel Coaster. La más emocionante y moderna roller coaster híbrida en el mundo. El alma de una montaña rusa de madera con corazón de acero. Nueva, más rápida, más suave. La única roller coaster en el mundo que rompe récords poniéndote de cabeza y boca abajo tres veces. Alcanzando una velocidad de hasta 112 km por hora, con una vertiginosa caída de 30 metros.
Medusa Steel Coaster. Lista para atacar. Atrévete a retarla en Six Flags México este verano. La inauguración de Medusa Steel Coaster se llegó a cabo el 14 de junio del 2014, en un evento que contó con la presencia de artistas famosos como Drake Bell, Dana Paola y Eugenio Derbez, quienes fueron los padrinos de la nueva atracción. En el próximo episodio exploraremos la evolución del parque hasta marzo del 2020. Veremos cómo al parque y a la industria de entretenimiento les afectó la pandemia del COVID-19 y cómo se adaptaron a los cambios. No te lo pierdas en el próximo episodio de nuestra docuserie sobre Six Flags México. Mi nombre es Sonia Orgado y fue un placer estar con ustedes. Nos vemos en la próxima.